ஃபோன் பண்ணி பேசக்கூடிய ஒரே Institutions go by and Anuj Tiles presents Behind Oats Gopinath 25 Powered by E-Spart Traditional Thailand Massage A to B Witch Restaurant SA College of Arts and Science Aroma Agmar Ghi Ipo Pay Now Pay the Ipo Way Vivo V29 Series The Masterpiece Matrum Velamal Nixers My name is a very strong name I don't know They all said they are a good man I don't know They are a good man They are a good man They are a good man நீங்கள் நடிகராக இருந்தால் கூட பிடிச்ச நடிகர் இருக்காங்க பிடிக்காத நடிகர்கள் இருக்காங்க ஆனால் கோபிநாத்தை பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்க முடியும் எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி இவ்வளோ அறிவு இருக்குது இவருக்கு இவருக்கு பிரச்சனைனா இவர் எங்கே போவார்னா எங்கேயுமே போக முடியாது உங்கள் பையன் இந்த உலகத்துக்கு நிறைய ஸ்டாரை காட்டியிருக்கான் இந்த ஸ்டாரை உருவாக்குனது யாருன்னு ஊருக்கு தெரியணும் வாங்க ஃபோன் பண்ணி பேசக்கூடிய ஒரே அடுத்த ஸ்டெப்பு நிச்சயமா அது அரசியல் இருக்கணும்ன்றது என்னுடைய ஆசை அது என்னமோ உனக்கு பொழுது போல அடுத்தடுத்து நீ என்னவே மக்களுக்கான அரசியல் தான் இது இதை செய்யறதுக்கு எனக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்குது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் பூ நடித்து எடுக்காத நண்பர் நான் மெசேஜ் போட்டால் திரும்பி ரிப்ளை பண்ணாத நண்பர் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் என்று சொல்லி எந்த வாரமும் சந்திக்காத அந்த நண்பர் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் நான் அழைக்காமலே ஓடோடி வந்து என் இல்லம் நிற்கக்கூடிய என் நெஞ்சிற்கினிய நண்பர் பிரதீப் மில்ராய் பீட்டர் என்று என்னிடம் பல முறை சொல்லியிருக்கிறார் பாஸ் என்ற வார்த்தைக்கு எப்போதும் அவர் அதிகாரம் எடுத்துக் கொள்ளாமல் அதற்கு பதிலாக ஒரு சிறந்த நண்பனாக எனது வாழ்க்கை அலங்கரித்தவர் என்று எப்போதும் எனக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார் அப்படிப்பட்ட கோபிநாத் அவர்களின் நெஞ்சிற்கினிய நண்பர் விஜய் தொலைக்காட்சி உடைப்பலைகளினுடைய தலைவர் பிரதீப் மில்ராய் பீட்டரை இந்த அரங்கிற்கு மேடைக்கு ஒரு பலத்த கைத்தட்டலோடு வருக வருகிற வரவேற்கிறோம் இவ்வளவு சீக்கிரம் பேச வைப்பீங்கன்னு தெரியாது எங்க நட்பு அது ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு நட்பு அது தெரியல டீ கடையில் ஆரம்பிச்சு ஒரு நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட்ல ஒரு டீ கடை நட்பில் ஆரம்பிச்சு அவனை ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆங்கராக பார்த்து இன்னைக்கு வந்து தமிழுக்கும் தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்துக்கும் இவன் ஒரு முகவரி ஒரு அடையாளம் அது வந்து அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஒரு முகவரி அது கோபிநாத் அப்படின்ற அந்த முகவரி இது 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 வந்து நிறைய பேருக்கு கிடையாது இந்த கொடுப்பினை நிறைய பேருக்கு கிடையாது நீங்கள் நடிகராக இருந்தால் கூட பிடிச்ச நடிகர் இருக்காங்க பிடிக்காத நடிகர்கள் இருக்காங்க ஆனால் கோபிநாத்தை பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்க முடியும் நான் நிறைய தடவை யோசிப்பேன் நான் அவனை பற்றி இத்தனை வருஷத்தில் ஒரு நாள் கூட கையில் ஒரு புக்கு கூட பார்த்தது இல்லை இவன் புக்கு படித்து தெரிஞ்சுக்கிறானா இப்படி பேசுகிறானே பக்கம் பக்கமாக இவனுக்கு இந்த அறிவு எங்கேருந்து வருது சத்தியமாக இது வரைக்கும் அவன் ஒரு புக்கு படித்து பார்த்தது கிடையாது எங்கேயாவது ஒரு ஆங்கரிங்க்கு மேலே ஏறும்போது கேட்பான் இப்போ நான் ஏதாவது சொல்ல அப்படின்னு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு இல்லை இப்போ என்ன சொல்ல ஆயிரக்கணக்கான மேடைகள் இத்தனை ஷோ எல்லாத்தையும் முழுசாக பேசும்போது கூட சும்மா அது ஒரு 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 இதுக்காக இப்போ நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்றது பட் அதுதான் அந்த பண்பு அது பண்பா நட்பா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி இவ்வளோ அறிவு இருக்கு இவருக்கு இவருக்கு பிரச்சனைனா இவர் எங்கே போவார்னா எங்கேயுமே போக முடியாது தனியாக வீட்டுக்குள்ளே லாக் பண்ணிவிட்டு நாலு செவத்துக்குள்ளே உட்காந்துருக்கணும் அதுதான் பிரச்சனை நண்பர்கள் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச அவனுக்கு ஒரு நல் கூட சுற்றுறதுக்கு ஒரு நண்பர் கூட எனக்கு நான் பார்த்ததில்லை புத்தகம் பார்த்ததில்லை இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க பண்பாளர் திறமையானவர் நல்ல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவன் ஒரு நல்ல நண்பன் ஆகா அதனால் அவன் நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்கணும் ஆ அதாவது நியானா அப்படின்றது வந்து ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்லை அது வந்து அது ஆரம்பித்ததுக்கு ஒரு காரணம் சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஷோ பார்க்கும்போது அந்த ஷோ எப்படின்னா வந்து சின்ன குழந்தைகள் ஒரு ஆங்கில ஷோ தான் அதை அதை வச்சு தான் நீயா நானான்ற ஷோவே நம்ம நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணோம் சின்ன குழந்தைகள் எல்கேஜி குழந்தைகளை வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஆயா வேலை பார்க்குறதுக்கு ஒரு யூஎஸில் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஒரு பைக்கர் ஒரு டாட்டூ போடுற பைக்கர்ஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப முரட்டு மனுஷங்க அவங்களுக்கும் இந்த பசங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமே கிடையாது இந்த ரெண்டு பேரையும் ஒரு நாள் ஒரு ரூமுக்குள்ளே விட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றது அந்த ஷோ அந்த ஷோ பார்த்த உடனே தான் நமக்கு புரிஞ்சுது உலகத்தில் எதுவுமே சரி தப்புன்றது எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு முன்னால் வந்த டிபேட் ஷோ எல்லாமே வந்து இது சரியா அது சரியா அப்படின்ட்டு தான் நடக்கும் அதிலிருந்து மாறி ஆரம்பித்தது தான் நீயா நானா உலகத்தில் எதுவுமே சரி தவறுன்றது கிடையாது அது ஒரு பார்வை இது ஒரு பார்வை ரெண்டுமே சரி தான் ரெண்டுமே தவறு தான் சில நேரங்களில் அப்படின்றது தான் நீயா நானா அதை வந்து இத்தனை வருஷம் ஒரே ஆங்கர் 
ஒரு டாக் ஷோவோ ஒரு டெலிவிஷன் சேனலில் ரன் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் ஜாப் ஏன்னா சினிமா ப சீரியல்கள் நிக் நிறுத்தப்படும் டான்ஸ் ஷோக்கள் நிறுத்தப்படும் சிங்கிங் ஷோக்கள் நிறுத்தப்படும் எல்லாமே ஆனால் ஒரு டாக் ஷோ இதெல்லாம் தாண்டி இத்தனை வருஷம் அதுவும் சண்டே ஆஃப்டர்நூன் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு டைம் டிவியில் ப்ரைம் டைம்னு ஒன்று இருக்குது எங்களுக்கு அந்த ப்ரைம் டைம் எல்லாம் தாண்டி சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு டைமில் அந்த ஆடியன்ஸ் இதுக்குன்னே வந்து அங்கே உட்காந்து பார்க்குறது ஒன்று இருக்குல்ல அதை பார்க்க வைக்கிறது ஒன்று இருக்கு அது வந்து அதில் பெரும் பங்கு கோபிநாத்துக்கு சேரும் அது மட்டும் இல்லை அதுக்கு அது அதுக்கு பின்னால் இருக்க அந்த டீம் டிவியில் நிறைய டீம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கோபியை கேட்பாங்க மச்சா இந்த ஒரு ஷோ மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு அடுத்து வேறு ஏதாவது அப்படின்றது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு ஷோவை பண்ணுறனால தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆழ்மையாக இருக்க முடியும் இதே இது ஒரு அஞ்சு ஷோ பண்ணியிருந்தா உன்னுடைய ஐடென்டிட்டி ஒரு நாலஞ்சு விதமாக செதறி இருக்கும் இன்றைக்கி அது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே ஐடென்டியாக இருக்கும்போது அது உண்மையிலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஐடென்டியாக இருக்கும் நான் ஏன் நான் டீமை பற்றி ஒன்றும் சொல்லணும் மற்ற எல்லா டீமுமே வந்து ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு ஷோ மூணு ஷோ பண்ணுவாங்க இத்தனை வருஷமாக எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே பண்ணாமல் அந்த டீமில் இருக்க ஒட்டு மொத்த டீமுமே ஒரே ஒரு ஷோவை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது நியானானா தான் அந்த உழைப்பு தான் அந்த நியானானாக்கான ஸ்ட்ரென்த் அது வந்து அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு உண்மை வேற என்ன நிகழ்ச்சி அப்போ அண்ணன் வரல அவங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு முடியாமல் விடிஞ்சா ஆப்ரேஷன் அன்னைக்கு நியா நானா ஷூட்டிங் இருந்தது அப்பாவை கொண்டு போய் ஐசியோ வார்டில் அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அன்றும் நியா நானா ஷூட்டிங் ஃப்ளோருக்கு வந்து நூறு பேர் அங்கே வெயிட் பண்ணுவாங்கன்னு ஓடோடி வந்த ஒரு உழைப்பாளி இந்தியாவில் இருக்கிறாருன்னா அது ஊடகத்துறைக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் அவருக்கு ஒரு பெரிய பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் உழைப்பாளி உழைப்பு 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 இந்த மொமெண்ட்டை நாங்கள் இன்னும் அழகாக்க கோபிநாத் அவர்கள் என்போட மேடை கிடைக்கிறோம் ப்ளீஸ் கம் சார் கால் நூற்றாண்டு கால நண்பர்கள் என்னென்ன சாதனைகளை செஞ்சுட்டு சத்தம் இல்லாமல் நிற்கிறாங்க எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா பிரதீப் பண்ணா பல மேடைகளில் பார்த்துருக்குறோம் அவர் வந்தோடனே கன்சோலில் கதற ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவர் போகிற வரைக்கும் பத்திரமா பண்ணிட்டு போய் பதட்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மேடைக்கு அம்மாவையும் சகோதரியும் அவரை அழைத்து வந்த முதல் மேடையாக நான் இதை பார்க்கிறேன் அம்மா கூட்டு வரலன்னா இவன் கோவப்படுவான் ஏன்னா நானும் அவனும் பேசிக்கிறதோட அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பேசிப்பாங்க அம்மாவை கூட்டு வரலன்னா அம்மா முதல்ல கோவப்படுவாங்க நீ என்ன போகிறது அப்படின்னு ஆக்சுவலாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிரதீப் வந்தது எவ்வளோ சந்தோஷமோ அதை விட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மா வந்தது தான் இவன் நம்மளை என்ன வேணாலும் பேசிடலாம் ஆனால் என்னை விட்டே கொடுக்காம அவன் இருக்க இடத்துலேயே அவனை அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்குன்னா அம்மா தான் நான் பிரதீப்போட அம்மா சொல்கிறேன் அம்மா தேங்க்ஸ்மா ஷி லவ்ஸ் மீ லாட் அவ்வளோ பிடிக்கும் என்ன அவங்களுக்கு எப்போதுமே பிடிக்கும் எல்லா நேரமும் பிடிக்கும் எனக்கு அடிக்கடி மெசேஜ் அனுப்புவாங்க இப்போ ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க என வாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் உங்கள் பையன் இந்த உலகத்துக்கு நிறைய ஸ்டாரை காட்டியிருக்கான் இந்த ஸ்டாரை உருவாக்குனது யாருன்னு ஊருக்கு தெரியணும் வாங்க மக்களே பிரதீப் மில்ரா பீட்டர் அவர்களை பெற்றெடுத்த சிங்கப்பெண் ஊடக உலகத்திற்கு ஒரு நட்சத்திரத்தை கொடுத்த தாய் நட்சத்திரம் ஒரு அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல் தந்தையாகணும் அம்மாக்கு எல்லாருக்கும் பிரதீப் வந்து ஒரு ஈஸ் த ஒன்லி கை ஹூ மேட் ஆல் தீஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற நவீன கருத்தியல் அல்லது நவீன டிசைனில் இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் டெலிவிஷன் ஷோஸ் எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணதில் பிரதீப்புக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இந்த ஒரு ஈராவில் நீங்கள் பார்த்ததில் அதில் விஜய் டிவிக்கு வந்து அதை அந்த அதுக்கான பிளாட்ஃபார்மாக விஜய் டிவி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு பட் அந்த மாடர்ன் டிசைன் எல்லாத்தையும் பண்ணது தான் பட் பேஸ் இங்கே இருந்தது தான் இவங்க பேரே தமிழ் அம்மா இவங்களும் ஒரு ப்ராட்காஸ்டர் யாருக்கும் தெரியாது அவங்க அந்த அப்போவே ஒரு பெரிய ப்ராட்காஸ்டர் அவங்களுடைய பையன் தான் இவர் இவர் தம்மெல்லாம் மிரட்டலாமே முடியாது நமக்கு மெயின் இடத்துலே பெரிய ஆதரவு இருக்குது அப்படிங்கனால அம்மா மேடைக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க கொஞ்சம் எமோஷ்னல் ஆகிடுவாங்க வாழ்த்துக்கள் மா மா ஓகே தேங்க்யூமா உடம்பு பார்த்துங்க தேங்க்யூமா இன்னும் மென்மேலும் வளர்ந்து நீண்ட ஆயுளோடு என்றைக்கும் இதே நிலையில் இருக்கணும் தலகணவெல்லாம் வராதபடிக்கு இருக்கணும் இதே நட்போட நன்றி மிக்க நன்றிமா தேங்க்யூ ஸோ மச்
ஆக்சுவலாக பிரதீபிக்கு என்னென்னா நான் ரொம்ப சோசியலிஸ் ஆகாமல் இருக்கேன் ரொம்ப ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் சரிடா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்தது ஓகே இப்போ என்ன அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அப்புறம் எப்போது ரொம்ப சீரியஸாகவே இருக்கேன் இவன் அன்லீஷ் பண்ணிக்கவே மாட்டேங்கிறான் இவன் மண்டையில் என்ன ஓடுது அப்படின்னு அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அடிக்கடி நம்ம சந்திக்கணும் நீ திடீர்னு பார்க்குற ஒரு நாளில் நீ ஆனால் ரெண்டாவது எபிசோடு நடுவில் பிரேக்கில் டீ குடிக்க போகிறப்ப ஒரு மூஞ்சி எப்படி இருக்குன்னு அந்த நேரத்தில் ஏன் மூஞ்சியை என்னாலே பார்க்க முடியாது அப்படி இருக்கும் அது அந்த நேரத்தில் பார்த்து ஏன் இவன் எப்படி இருக்காங்க தான் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களே ஒருவேளை நான் சொல்லியிருந்தேன் வச்சுக்கலேன் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டான் இது பண்ணால் செய்ய மாட்டான்னு சொன்னால் நாடு நம்பாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க அம்மா வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க செய்ய மாட்டான் இ டோன் வரி ஐ டோன் ஆஃப் எனி ஸ்டேஸ் த ஒன்லி திங் இஸ் தட் அடுத்த நிலைக்கு இன்னமும் எப்படி எடுத்து செல்லுவது அப்படின்னு எனக்கு எந்த பெரிய பயம் இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு டீம் யாருக்குமே கிடைக்காது இங்கே வச்சு சொல்கிறேன் அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு எங்கள் டீம் கிட்ட நீ எனக்கு த அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு இருக்கு எங்கள் கிட்ட தலைப்பு இப்போ இருக்குது அதனால் கோயிங் குட் பட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த அங்கீகாரங்கள் கூட 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 ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் வருது இந்த அங்கீகாரத்தை அடுத்த இடத்துக்கு எடுத்து செல்வது எப்படி வாட் நெக்ஸ்ட் மாப்பிள்ள அப்படிமா சர்வ சாதனமா இல்லை நான் நிறைய தடவை என்று சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் வந்து அந்த ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் நழுவி போயிடுவோம் நாங்கள் நிறைய அரசியல் பேசுவோம் நாங்கள் பார்க்கும்போது நட்பு ரீதியாக பேசுகிறத விட அரசியல் அதிகமாக பேசுவோம் சமூக அரசியல் ஜென்ரல் பாலிடிக்ஸ் கூட பட் சமூக சமூகம் சார்ந்த அரசியல் வந்து நிறைய பேசுவோம் அப்போ நான் எல்லாம் கேட்பேன் நாங்கள்லாம் எவ்வளோ தான் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் நாங்கள் பேக் ஸ்க்ரீன் உன்னுடைய முகம் உலகத்துக்கே தெரியும் எனக்கு ஒரு ஆசை நான் இவன்ட்டு அடிக்கடி சொல்லுவேன் நீ அரசியலுக்கு கட்டாயம் வரணும் அது ரொம்ப சீக்கிரமாக வரும் அது எந்த எந்த கட்சியாக கூட இருக்கட்டும் அது எந்த கட்சியாக கூட இருக்கட்டும் அது அவன் எந்த கட்சியில் சேரணுமோ அது அது கட்சி சார்ந்திருந்தாலும் சரி கட்சி சாராமல் இருந்தாலும் சரி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இவ்வளோ தூரம் சமூகம் பற்றி யோசிக்கிற சமூகத்தை பற்றி பேசுகிற ஒரு ஒரு நல்ல மனிதன் அது வீணாக போயிடக்கூடாது அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் நிச்சயமாக அது அரசியல் இருக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை அது என்னமோ அவன் ஆசை என்ன சொல்கிறீங்க உங்கள் நண்பரின் உங்கள் நண்பரின் கருத்துக்கு உங்கள் ரெஸ்பான்ஸை பதிவு அதுதான் சொல்கிறேன் நீ என்னனாவே மக்களுக்கான அரசியல் தான் இதை செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்குது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் அதுக்கு என்னோடய டீமுக்கும் விஜய் டிவிக்கும் தேங்க்ஸ் பட் நீ சொல்கிறது அடுத்த ப்ரெஷர் அது தெரில நீ ரொம்ப வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்காத உனக்கு பொழுது போகல அடுத்தடுத்து குறியீடு <laughs> 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 எனக்கு விலைய விஷயம்லாம் தெரியும் எல்லாம் பண்ணிடும் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஒரு அவனுக்கும் தெரியும் இவன் வாய் எல்லாம் பேசுவான் அவன் வெளியே பதட்டத்தில் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாலிசின்னு ஒரு கோட்னு எல்லாரும் போன பிறகு பிரதீப் புல்லு வந்து ஒரு டீ குடிச்சிட்டு அதை பற்றிலாம் பேச மாட்டான் கீழே இறங்கியில என்ன பண்ணுறா அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த ஒத்த வார்த்தை கிடைச்சிருச்சுன்னா கிடைக்கிறதுக்கு இல்லை இந்த நைன்டி சிக்ஸ் படத்தில் மாதிரி நான் கூட இன்ஸ்டாவில் வந்து எழுதியிருந்தேன் அந்த ஒத்த வார்த்தை பத்து யானைக்கு சமம் ஆஹா இவன் பத்து யானைக்கு சமம் அது நீங்கள் யாரை கேட்டான்னு சொல்லுவாங்க நாட் ஜஸ்ட் மீ எங்கள் டீமில் இருக்கக்கூடிய யாரை நீங்கள் கேட்டாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் சொல்லுவாங்க ஓகே டோன்ட் வரி ஐ எம் டூயிங் குட் ஸோ இன்னமும் நீ நான் அடுத்த லெவலுக்கு இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த மாதிரியான இது தான் அப்புறம் நீ அடிக்கடி சந்தித்து பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓகே இவ் அதாவது இதுக்கு முன்னால் சந்தித்தது ஒரு மேடையில் திரும்ப சந்திக்கிறது ஒரு மேடையில் மேடைக்கு மேடை சந்தித்தா எப்படா பேச முடியும் எனி ஒரு தேங்க்ஸ் லாட் எனக்கு பிரதீப் வந்தது கூட ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடியும் அம்மா வந்தது அம்மாவை கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு உனக்கு தேங்க்ஸ் ஒரே ஒரே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் இங்கே பதிவு பண்ணும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் அதில் அதுக்கு முன்னால் எல்லாம் விஜய் டிவியில் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே இன்னும் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்னே ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அது வந்து ஆங்கருக்குமே வந்து ஆங்கர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுக்கணும் அது 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 படி தான் போவாங்க அந்த விஷயத்தை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து உடைக்கணுன்றது என்னுடைய ரொம்ப நாள் அது வந்து உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா வந்து இவங்களோட மீட்டருக்கும் இவங்களோட உக்காபிலருக்கும் அவங்க எழுதி கொடுக்குறதுக்கும் நிற்கவே நிற்காது உட்காரவே உட்காராது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சில ஷோவில் வந்து இதை உடைக்கணுன்னே முடிவு பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரை தூக்கிட்டு நீங்களே போய் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ இந்த ஷோவை பற்றி அதை பேசுங்க அப்படின்னு அனுப்புனது வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் அதுக்கு வந்து ரொம்ப தைரியமாக அந்த முடிவை எடுக்கிறதுக்கு உதவுனது வந்து இவன்
எந்த ஸ்டேஜில் ஏறி எத்தனை லட்சம் பேர் முன்னால் விட்டாலுமே வந்து மணிக்கணக்காக பேசுகிற திறமை அது அது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ கிஃப்ட் இட்ஸ் அது சின்ன வயசுலேருந்து வந்ததா எப்போ வந்ததுன்னு தெரியாது பட் தட் இஸ் அ டேலண்ட் ஐ ஆம் ஹாப்பி ஐ எம் ஐ எம் நாட் நாட் ஓன்லி நாங்கள் கோவோக்கர்ஸ் கிடையாது வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இட் வில் ரிமைண்ட் தி சேம் பிஹேனூட்ஸ் கோபிநாத் டுவெண்டி ஃபைவ் டைட்டில் ஸ்பான்சர் உங்கள் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை மற்றும் அனுஜ் டைல்ஸ் ரகங்கள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம் பவர்ட் பை தாய்லாந்து போகாமலே இப்போ ஆத்தன்டிக் தாய் மசாஜ் ஈஸ்பா எ ஃபேமிலி ரிஜினவேஷன் சென்டர் சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூர் அடையார் ஆனந்தபவன் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் மற்றும் ஏ டூபி ரெஸ்டாரண்ட் உங்கள் பசியார எங்கள் ருசி பேசும் எஸ் ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இன்ஸ்பயர் லேர்னிங் ஃபார் இன்ஸ்பயர் ஃபியூச்சர் அரோமா அக்மர் கி ஆனந்த அனுபவம் அரோமா அக்மர் கி இப்பே நவ் பேத இப்போவே தமிழகத்தின் முதல் யூபிஐ சேவை நிறுவனம் Vivo V29 series the masterpiece மற்றும் மேலமால் Nexus SNS Institutions Kovai and Anuj Styles Presents Behind Us Gopinath 25 Powered by Eespa Traditional Thailand Massage A to B Witch Restaurant SA College of Arts and Science Aroma Agmar Ghee Ipo Pay Now Pay the Ipo Way Vivo V29 series The Masterpiece Matrum Velamal Nexus